Now, let us take the second case in which the normal stresses are acting at two planes, at two perpendicular planes and our aim is to find out the normal stress and shear stress at an angle theta at a oblique section to this stress element. So, stresses at two mutual perpendicular planes. Stresses are direct stresses. When we say stresses, it means direct stresses. Direct stresses are at two mutual perpendicular planes. So, let us show it by figure. These are the stresses. This is our stress element and the stress applied is sigma x in one plane and sigma y on perpendicular plane and there is no shear stress applied for the time being and we want to find out stress at an angle theta to the horizontal. Horizontal we are taking because it is easy to uh, solve by the taking the horizontal angle at with the horizontal and we want to find out the stress on this oblique section sigma n and sigma t this is our aim and let us say this triangle we are is there a b c triangle is there and our aim is to find out uh, what is the sigma n and sigma t right and this is our triangle on which we have to apply our analysis this is that triangle right on on one face there is sigma x on another face there is sigma y and this is a this is b and this is c this is a sort of right angle triangle and this angle is theta and on this plane the two stresses are there, normal stress and shear stress, which we need to find out. And we will do the same thing that for static equilibrium, sum of the forces in any direction will be equal to zero. So let us solve it. First of all, draw the star for this. So draw a star or free body diagram. And take the angle. Angle is with horizontal and inclined. Horizontal and inclined, this angle is theta, which is given. You can see here, this is with horizontal inclined, horizontal and inclined, the angle is theta, right? This is 90 minus theta, then this is theta, 90 minus theta, and then theta, 90 minus theta, and then theta, and this is 90 minus theta. So this is the angle distribution theta 90 minus theta, theta 90 minus theta, theta 90 minus theta, theta and 90 minus theta. Stresses, where the stresses are acting? Sigma x in x direction, sigma x in x direction. So this is our sigma x. Sigma y in y direction downward, sigma y in this direction, sigma y and sigma n on a normal direction this is sigma n in n direction and sigma t in tangential direction these are four stresses acting on this triangle abc so we are showing the stresses acting on the triangle abc but we have to analyze the sum of the forces sigma f equal to zero for that we have to convert these stresses into forces multiplied by the area so stress multiplied by area will give the force. So area is AB multiplied by unity. So sigma Y into AB. For sigma X it will be BC multiplied by 1. So BC multiplied by 1 unity. The thickness which is under the, uh, inside the board. Sigma T AC multiplied by 1. And sigma N is AC multiplied by 1. So this is sigma n is sigma n multiplied by ac multiplied by 1 so these are the forces forces acting on this 
स्ट्रेस ट्राइंगल नाउ वी नो दैट सम ऑफ द फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो सो लेट एस टेक दिस डायरेक्शन एज द नॉर्मल डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन एज द टेनिशियल डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव सो नॉर्मल डायरेक्शन एन डायरेक्शन एंड टी डायरेक्शन दिस इज एन डायरेक्शन दिस इज टी डायरेक्शन राइट एंड वी नो वी नो दैट सिग्मा एफ इन एन डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो इन नॉर्मल डायरेक्शन द सम ऑफ द फोर्सेज इन एनी डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ स्टैटिक इक्विप्रियम सो इन नॉर्मल डायरेक्शन वॉट आर द फोर्सेज इन नॉर्मल डायरेक्शन दिस इज सिग्मा एन ए सी सिग्मा एन इन टू ए सी अनादर इज इन नॉर्मल डायरेक्शन दिस हैज नो कंपोनेंट सिग्मा टी हैज नो कंपोनेंट इन नॉर्मल डायरेक्शन सिग्मा वाई ए बी हैज कंपोनेंट एंड दिस इज अपोजिट टू दिस सो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई ए बी कॉस थीटा सिग्मा वाई ए बी कॉस थीटा प्लस सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा प्लस सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा सिग्मा एक्स बी सी साइन थीटा so this is our uh, the forces acting in normal direction so equality sign we have taken because these are opposite to this so we have taken the component of sigma y ab that is sigma y ab cos theta component of this force is sigma x bc sin theta so sigma n will be equal to sigma n will be equal to sigma y ab by ac cos theta plus सिग्मा एक्स बी सी बाई ए सी साइन थीटा देन अगेन सिग्मा एन विल बी इक्वल टू वट इज ए बी बाई ए सी इन दिस ट्राइंगल ए बी बाई ए सी दिस इज कॉस थीटा सो सिग्मा वाई कॉस स्केर थीटा एंड वट इज बी सी बाई ए सी दिस इज साइन थीटा सिग्मा एक्स साइंस केयर थीटा इज इट ओके सिग्मा वाई कोस केयर थीटा सिग्मा एक्स साइंस केयर थीटा यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन कैन बी रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल पर्पज फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द नॉर्मल स्ट्रेस एट एन इंक्लाइन प्लेन बट इट कैन बी फर्दर सोल्व लाइक वट इज कोस केयर थीटा What is two cos square theta? This will be equal to one plus cos two theta. And what is two sine square theta? This will be equal to one minus cos two theta. So we can use this entity. So sigma n will be equal to sigma y into cos 2 cos square theta so sigma y by 2 sigma y by 2 1 plus cos 2 theta plus sigma x by 2 1 minus cos 2 theta so final result you will get as sigma n will be equal to sigma x plus sigma y by 2 sigma x plus sigma y by 2 सिग्मा एक्स बाई टू सिग्मा वाई बाई टू सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इंक्लाइन टेन सो यू कैन रिमेंबर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिमेंबर सो दिस विल बी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यस बाय टू कॉस टू थीटा सो करेक्ट सो दिस आर द टू इक्वेशंस यू कैन रिमेंबर एनी वन इक्वेशन ऑफ आउट ऑफ दिस सो दिस आर द नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइन प्लेन फॉर दिस स्ट्रेस कंडीशन बट व्हाट इज द शेयर स्ट्रेस सिग्मा टी वी हैव टू फाइंड आउट सिग्मा टी ऑल्सो सो फाइंडिंग द सिग्मा टी ऑल्सो सो सिग्मा टी फॉर सिग्मा टी we can use the entity uh, that sum of the 
forces in tangential direction will be equal to zero. So, what are the forces in tangential direction? This is sigma t AC. So, take it sigma t AC. Sigma t AC. Sigma x BC has a component in this direction. So, this will be equal to sigma x BC cos theta. And this should be equal to this is in opposite direction. This component sigma y AB sin theta. Sigma y AB sin theta. So, here we can find out sigma t and that will be equal to minus sigma x bc by ac cos theta plus sigma y ab by ac sin theta. And what is bc by ac? bc by ac is uh, sin theta. So, we can write minus sigma x sin theta cos theta plus AB by AC is cos theta sigma y again sin theta cos theta. So, uh, 2 sin theta cos theta is what is 2 sin theta cos theta that is sin 2 theta. So, we can write here sigma t will be equal to sigma t will be equal to minus sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta. So, this is the relation which you can remember for tangential stresses for tangential stress at an inclined plane for this condition when the direct stresses are at two mutual perpendicular planes. So, this is our normal stress or this equation whatever you want to remember these are the normal stresses and this is this is the shear stress acting on the inclined plane oblique section.